Hello guys and girls. Let's discuss personal details. سلام دوستان. در این قسمت که موضوع محوری این جلسه من هم هست، میخوایم به نحوه بیان جزیات شخصی در زبان انگلیسی بپردازیم. اگه به دو صفحه این جلسه من دقت بفرمایید، قسمت های مربوط با جزیات شخصی از آیتم شماره 5 یا از آیتم 5 شروع میشن و تا پایان جلسه ادامه پیدا میکنن. قبل از اینکه وارد خود بخشا بشیم، عنوان جلسه رو خوب با هم بشناسیم. Personal details معنای کلمه person رو احتمالا میدونید دوستان اسم هست به معنی فرد یا شخص و پسوند AL اونجاهایی که بتونه به آخر اسمی اضافه بشه بهش معنای صفتی میده پس personal یعنی شخصی یا فردی و detail هم که به معنای جز هست که حرف اس به انتهاش اضافه شده و تبدیلش کرده به جم یعنی شده جزئیات و در نهایت داریم personal details جزئیات شخصی یا فردی حالا برگردیم سراغ بخش های مرتبط با جزئیات شخصی در این دو صفحه قسمت عمده این آیتم ها بر اساس یک داستان یا بهتر بگیم یه سیناریو هست که در آیتم 5 به ما معرفی میشه عنوان این سیناریو هست Hiring a car Hiring فعل هست با توجه به اینکه انتهاش ING داره احتمالا حد زده بودید و مستر هم هست دیگه طبیعتا به معنای کرایه کردن پس Hiring a car یعنی کرایه کردن یک اتومبیل. همونطوری که میدونید مراکزی وجود دارن در کشورهای مختلف که با دریافت مدارک شخصی از افراد بهشون اتومبیل کرایه میدن و ماجرای این قسمت هم درباره همین موضوعه قسمت 5A میگه که مالی و دیوید are at a car hire office مالی و دیوید در دفتر کرایه اتومبیل هستن سه تا اسم پشت سر هم اومدن اینجا هایر معنای اسمیش هست یعنی کرایه کردن نه معنای فعلیش و حرف تعریف نامعین هم همیشه در این اصطلاحا تتابع اضافات یا همون پشت سر هم اومدن اسم ها به اسم آخری تعلق میگیره پس در اینجا یعنی یک دفتر کرایه اتومبیل بسیار خوب Look at the photo match these words to Molly's things 1 to 4 عبارات رو به اشیاء موجود بین 1 تا 4 تطبیق بدید چهار تا کلمه داریم درسته؟ A credit card A passport A business card A letter که حتما تطبیق رو انجام دادید یا اگه ندادید انجام خواهید داد اما زیر بخش B از همین بخش 5 برامون بیشتر آشناست قبلا یه بار دیدیمش Is she Australian؟ یک سوال yes no که شما تا الان چند شیوه پاسخ دادن بهش رو یاد گرفتید سوال دوم از شما میپرسه که What's her job؟ و قطعا این سوال دیگه براتون نکته مبهمی نداره امیده به خدا و در مورد سوال چهارم به طور مفصل با هم صحبت کردیم یادتون هست در بخش های قبلی اما سوال سوم نکته جالبی توش هست که تا الان ندیدیمش سوال میگه چی؟ سوال میگه Is she married or single؟ اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم سوال میپرسه که آیا او یعنی مالی متأهل یا مجرد مارید متأهل سینگل مجرد او در زبان فارسی حرف اضافه به معنای یا اگه این جمله بدون این قسمت او سینگل که در انتهای جمله اومده پرسیده شده بود قبلا یه همچین چیزی داشتیم شبیهش is she married سوالی که با رفتن فعل تبی به قبل از زمیر پرسیده شده یعنی سوال باید با yes یا no جواب داده بشه اون خانم یعنی مالی متحله که در جوابش میگیم yes she is یا اگه نبود میگیم no she isn't بسته به اینکه مالی متحل باشه یا نه اما حالا که سوال ما یک سوال yes no نیست و در خود سوال با استفاده از او بیشتر از یک گزینه مطرح شده امیدوارم واضح باشه براتون که دیگه جایی برای اینکه ما با یس یا نو جواب بدیم نداریم پس این سوال رو چطوری جواب میدیم با یک جمله کامل که معدبانه هم باشه و مثلا میگیم she is married اگه متأهل باشه یا میگیم she is single اگه مجرد باشه پس در موارد مشابهی که جمله با جابجایی فعل تبی پرسشی شده ولی با حرف اضافه او بیشتر از یک گزینه به ما داده شده ما با جمله کامل و بدون یسنو باید جواب بدیم 
اما حالا در همین ماجرای هایرینگ کا جواب این سوال در مورد مالی چیه؟ اگه تا الان به این سوال خودتون پاسخ ندادید الان وقتشه که این بخش رو متوقف بفرمایید و بعد از پیدا کردن پاسخ از تصاویر این دو صفحه به این بخش برگردید چون تا لحظات دیگه پاسخ این سوال رو با هم بررسی میکنیم و من نکات رو دربارش عرض خواهم کرد بسیار خوب پس ما الان داریم به دنبال پاسخ این سوال میگردیم که Is she married or single? نکته ای که باعث میشه بدونیم چه جوابی باید به این سوال بدیم در تصویر کردیت کار مالی موجوده و این قسمت از کردیت کار هم مد نظره که نوشته Mrs. مالی J. Blackwell Mrs. مالی J. Blackwell تنها دلیل این که در کارت همه حروف رو بزرگ نوشته برخلاف این اسمی که ما بالا نوشتیم اینه که طبق عادت در فرها و کارت های رسمی تمام حروف رو به صورت بزرگ استفاده میکنن که یک نواخت باشه ولی نوشتن صحیح و کامل اسم همینه که شما در بالای صفحه دارید میبینید Mrs. Molly J. Blackwell خب ما از کجای این اسم میفهمیم که Molly married هست یا سینگل؟ بله از این قسمتش از میسیز اولش میسیز چطور در زبان انگلیسی در ابتدای نام آقایون چه مجرد باشن چه متعهل از لفظ میسته استفاده میشه میسته ولی برای خانم ها میسیز زمانی استفاده میشه که متعهل باشن و میس با دو نوشتار متفاوت زمانی استفاده میشه که مجرد باشن البته یه تفاوت ظریفی بین معنای این دو نوشتار مس وجود داره که اگه کنجکاو بودید میتونید به دیکشنری مراجعه بفرمایید و به کل این سیستمی که ابتدای اسامی افراد یه کلمه ای رو از روی احترام اضافه میکنه در انگلیسی میگن English Honorific System English Honorific System یا ترجمه فارسیش سیستم تجلیلی در زبان انگلیسی پس با این حساب وقتی ما داریم Mrs. Molly J. Blackwell معناش اینه که Molly married هست پس در جواب این سوال که Is she married or single؟ ما پاسخ میدیم She is married اما یه نکته دیگه در بیان اسم و فامیل در زبان انگلیسی این اسم رو با هم ببینیم ما در اول اسم خب آنرفیق رو داریم که با هم در موردش صحبت کردیم الان و بعد اسم اول طرف یا اسم کوچیک رو داریم که در انگلیسی بهش میگن First name اسم اول فونیم اسم پیشین و یا گاهی کریسچن نیم کریسچن یعنی مسیحی و کریسچن نیم یعنی نام مسیحی به این دلیل که اسم کودکان در خانواده های مسیحی طی مراسم خاصی گذاشته میشه و بعد ما اینجا حرف جی رو داریم جی که با استفاده از یکی دیگه از تصاویر همین دو صفحه میدونیم که مخفف چی هست مخفف جین هست که در انگلیسی به این اسم میگن middle name نام میانی که مرسومه که نام میانی پسرها رو معمولا از روی احترام نام کوچیک پدر میذارن به خاطر همینه که اگه به بعضی از دیکشنری های انگلیسی به فارسی مراجعه کنید middle name رو ترجمه کردن به نام پدر البته طبیعتا همیشه هم اینطوری نیست و بعد هم داریم blackwell که نام خانوادگی هست که در انگلیسی بهش میگن یا last name اسم پسین surname به معنای اسم با اهمیت تر از ریشه فرانسوی قدیم گرفته شده این عبارت surname و یا family name یا همون نام خانوادگی خودمون بسیار خوب دوستان این شیوه نحوه بیان یه اسم به طور کامل هست با این دو توضیح پایانی که گاهی اسم میانی مثل اینجا فقط حرف اولش بیان میشه به صورت خلاصه گاهی اوقات و البته به ندرت هم کامل نوشته میشه مثل Mrs. Molly Jane Blackwell مخصوصا جایی که خیلی به طور رسمی بخوان بیانش بکنن مثل جاگاه های حقوقی و بیشتر اوقات هم اصلا بیان نمیشه یعنی میگن Mrs. Molly Blackwell از طرف دیگه این عبارت honorific یعنی اینجا Mrs. میتونه قبل از اسم کامل بیاد کما این که اینجا میبینیم Mrs. Molly Jane Blackwell یا Mrs. Molly J. Blackwell یا میتونه اول نام و نام خانوادگی بدون اسم میانی بیاد همونطوری که میبینید Mrs. Molly Blackwell و یا میتونه به تنهایی سر نام خانوادگی بیاد 
یعنی میسیز بلکول اما هیچ وقت سر نامی که نام خانوادگی همراهش نباشه نمیاد و مثلا گفتن میسیز مالی به تنهایی کاملا نادرسته خیلی عالی دوستان در این بخش با همدیگه یه سری از نکاتی رو از آیتم های مربوط به جزیات فردی بررسی کردیم و بقیه رو قطعا یا انجام دادید و یا انجام خواهید داد نکات جالبی رو این وسط پیدا خواهید کرد در این انجام بخش های مربوط به این سناریو که حتما ازشون لذت خواهید برد ممنون که همراه بودید با بخش بعدی جلسمون در خدمتون هستم